కేసీఆర్ కొత్త టీంలో ఎవరికి ఏ శాఖ దక్కబోతోంది ఇదే ఇటు గులాబీ దళంలోనూ అటు అధికార వర్గాల్లోనూ ఆసక్తిని రేపుతోంది తెలంగాణ కేబినెట్ లో మొత్తం పద్దెనిమిది మందికి అవకాశం ఉంది ప్రస్తుతం పన్నెండు మందే ఉన్నారు కాబట్టి కొత్తగా ఆరుగురికి అవకాశం ఇస్తున్నారు వీరిలో ఇద్దరు గత ప్రభుత్వంలో మంత్రులుగా ఉన్నవారే వారిలో కేటీఆర్ కు గతంలో తాను నిర్వహించిన ఐటీ మున్సిపల్ శాఖనే కన్ఫామ్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది హరీష్ రావుకు మాత్రం ఆర్థిక శాఖ ఇస్తారని తెలుస్తోంది లేదంటే సాగునీటి పారుదల శాఖనే కేటాయించే అవకాశం ఇస్తారని ప్రచారం జరుగుతోంది మరోవైపు పువ్వాడ అజయ్ కు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఇస్తారనే ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి అదే జరిగితే ఈటల శాఖ మారే అవకాశం ఉంది ఆయనకు మరో కీలక శాఖ ఇస్తారని తెలుస్తోంది సవిత ఇంద్రారెడ్డికి హోం శాఖ కన్ఫామ్ అయినట్లు సమాచారం ప్రస్తుతం హోం మంత్రిగా ఉన్న మహమూద్ అలీకి మైనారిటీ శాఖ కేటాయించే అవకాశం ఉంది సత్యవతి రాథోడ్ కు స్త్రీ శిశు సంక్షేమం గిరిజన శాఖ కేటాయించవచ్చని తెలుస్తోంది గంగుల కమలాకర్ కు ఏ శాఖ ఇస్తారన్న స్పష్టత రావట్లేదు మరోవైపు జగదీష్ రెడ్డిని విద్యా శాఖ నుంచి విద్యుత్ శాఖకు మార్చే అవకాశం ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది మరోవైపు కొత్తగా అవకాశం వచ్చిన ఆరుగురి పేర్లను రాజ్భవన్ కు పంపించింది సీఎంఓ కార్యాలయం సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు రాజ్భవన్ లో కొత్త మంత్రుల ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం ఉంటుంది కొత్త గవర్నర్ తమిళసై ఆరుగురితో ప్రమాణం చేయిస్తారు గిరిజన తాండా నుంచి కేబినెట్ స్థాయికి ఎదగడం గర్వకారణంగా ఉందని మంత్రి పదవి చేపట్టబోతా ఉన్న సత్యవతి రాథోడ్ అన్నారు సీఎం కేసీఆర్ తన మీద ఉంచిన నమ్మకానికి కృతజ్ఞతలు చెప్పారు కేసీఆర్ మార్గదర్శకత్వంలో బంగారు తెలంగాణ సాధన కోసం పాటు పడతానని సత్యవతి తెలిపారు మంత్రి పదవి చేపట్టనుండడంతో ఓవైపు సంతోషం మరోవైపు భయంగా కూడా ఉందంటున్న సత్యవతి రాథోడ్తో మా ప్రతినిధి జ్యోతి ఫేస్ టు ఫేస్ మరి కాసేపట్లో తెలంగాణ కేబినెట్ లో మహిళా మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్న సత్యవతి రాథోడ్ ప్రస్తుతం టీవీ నైన్ తో మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు మాట్లాడదాం మ్యామ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా ఇప్పటికీ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీ సంబంధించి ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ మరొకసారి మీకు మంత్రి పదవి ఇవ్వబోతుంది దీనికి సంబంధించి మీరు ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతున్నారు చాలా సంతోషంగా ఉంది గౌరవ మా ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు దైవ సమానులు కేసీఆర్ గారు మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు ఒక నమ్మకంతో నా మీద ఈ బాధ్యత ఉంచింది అనుకుంటున్నాను నాకు ఇప్పటికే చక్కటి అవకాశం ఇచ్చారు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పార్టీలో ప్రధాన కార్యదర్శిగా అడ స్టీరింగ్ కమిటీ మెంబర్గా ఈరోజు మొట్టమొదటి మహిళ గిరిజన మహిళ కౌన్సిల్ మెంబర్గా ఇచ్చారు ఇప్పుడు మొ క్యాబినెట్లో మొట్టమొదటి మహిళ మంత్రిగా కూడా అవకాశం కల్పించారు వారికి నేను సదా కృతజ్ఞతరాలని మహిళా మంత్రులకు సంబంధించి ఇప్పుడు ఇద్దరు మహిళల్ని తీసుకోవడం జరిగింది అందులో మీరు ఉండడం మీకు ఏ విధంగా అనిపిస్తుంది చాలా సంతోషంగా ఉంది ఒకవైపు సంతోషం ఇంకోవైపు భయంగా ఉంది ఒక బాధ్యత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక గురుతరమైన బాధ్యత నాకు ఇచ్చిందని భావిస్తున్నాను కాబట్టి వెనకబడ్డ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని ఇప్పుడు ఏర్పడ్డ మా మహుబాద్ జిల్లా ఎక్కువ గిరిజనులు ఉండేటువంటి జిల్లా ఎక్కువ గిరిజనులు పారిశ్రామికంగా కానీ వ్యవ వ్యవసాయ పరంగా కూడా వెనుకబడ్డటువంటి జిల్లా కేసీఆర్ గారి చొరవతో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా రైతులకు సాగునీరు అందించబోతున్నాం అలాగే ఆ ప్రాంతంలో పరిశ్రమలు రావాలి బయ్యారం స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ రావాలని అలాగే అనేక ఒక గిరిజన మహిళగా పుట్టి పెరిగి తండలో ఉండే నేను అనేక సమస్యలు చూసి ఉన్నాను కాబట్టి కేసీఆర్ గారి కేటీఆర్ గారి సహకారంతో మా జిల్లా మంత్రివర్యులు దయాకర్రావు గారు పార్లమెంట్ సభ్యులు శాసనసభ్యులు మా సీనియర్ శాసనసభ్యులు రెడ్డి అనాయక్ గారు అందరి సహకారంతో నేను నాకు భగవంతుడు ఎంత శక్తి ఇస్తే ఆ శక్తి మేరకు ఆ ప్రాంత అభివృద్ధికి ఆ ప్రాంత ప్రజల కష్టాల్లో 
తల్లో నాలిగ్గా నేను పనిచేస్తాను ఏ శాఖను ప్రధానంగా మీరు కోరుకుంటున్నారు ఏ శాఖ ఇచ్చినా పనిచేస్తానమ్మా మా అంటే ఏ శాఖ ఇచ్చినా కేసీఆర్ గారి మార్గ నిర్దేశం ఉంటుంది కాబట్టి వారు ఏది ఇచ్చినా నేను అది ఇదని ఏమనుకోవట్లేదు వారు ఏది ఇచ్చినా కష్టపడి పనిచేయడం నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ముప్పై ఏళ్ళు అయింది నేను నేర్చుకుందంతా కష్టపడి పనిచేయడం నిజాయితీగా ఉండడం నేను ఒక గిరిజన బిడ్డను నా చదువు కావచ్చు నా కుటుంబ నేపథ్యం నా రాజకీయ నేపథ్యం ఇదంతా చూసి ఈరోజు నేను మొట్టమొదటిసారి గిరిజన మంత్రి క్యాబినెట్లో ఒక మహిళా మంత్రిగా కాబోతున్నానంటే ఇది నాకు నిజంగా కేసీఆర్ గారు నాకు గొప్ప అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ ప్రాంతం నుంచి నాకు ఈ అవకాశం వచ్చిందంటే వాళ్ళందరి ఆశీర్వాదం ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీర్వాదంతో కాబట్టి తప్పకుండా ఒక మహిళా మంత్రిగా సతయవతి గారికి మొట్ట మొట్టమొదటిసారి ఇస్తే బాగా పనిచేసింది అందరి కష్టాల్లో ఉంది అని ఇవాళ యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రం కేసీఆర్ గారిని ఒక దేవుడుగా ఎలా కొలుస్తున్నారో ఆ ప్రాంత మాడబిడ్డ నేను అందరికీ చెప్తాను నేను ఈ ప్రాంతంలో పుట్టి పెరిగిన ఆడబిడ్డనని ఆ జిల్లాకు లేక రాష్ట్రంలో ఏ అవకాశం ఇచ్చినా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాను మొత్తానికి ఇది పరిస్థితి ప్రభుత్వం తనపై ఉంచుకున్న నమ్మకాన్ని ఖచ్చితంగా నేను చేసి తీరగలుగుతున్నానని అయితే చెప్తూ ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలో అసెంబ్లీలో అయితే సీఎం కేసీఆర్ ఏదైతే చెప్పారు మహిళలకి ఖచ్చితంగా మంత్రి పదవులను కేటాయిస్తాను అని అని చెప్పినట్టుగానే ఇప్పుడు సత్యవతి రాతోటకి అలాగే సబితా ఇంద్రారెడ్డికి కూడా కేటాయించడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో కూడా సత్యవతి రాడు తన రాతోడు ఖచ్చితంగా తన పని విషయంలో కానీ ఖచ్చితంగా నేను శ్రద్ధ వహిస్తాను ప్రభుత్వం తనపై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని ఖచ్చితంగా నేను పాటిస్తానంటూ కూడా చెప్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ వెంకటేష్ కేటాయిస్తారు అనేది హార్డ్లీ విస్తరణ పూర్తయిపోయి ప్రమాణ స్వీకారం అయిన తర్వాత వన్ 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 అండ్ హాఫ్ అవర్లో ఆ శాఖల కేటాయింపు సంబంధించిన దస్త్రం కూడా బయటకు వచ్చేసే అవకాశం ఉందా ఎవరికి ఏ శాఖలు కేటాయించవచ్చు ముందుగా నాలుగు గంటలకు అయితే ప్రమాణ స్వీకారం ఉంటుంది ఆరుగురు మంత్రులకు అధికారికంగా కూడా ప్రభుత్వం సమాచారం అందించింది ఇక్కడ ప్రమాణ స్వీకారానికి సంబంధించి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా దాదాపుగా పూర్తయినాయి జిఏడి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేస్తుంది దాంతోపాటు ఇమీడియట్గా మంత్రులు అవగానే వాళ్లకు కేటాయించేటువంటి సిబ్బందిని కానీ వాహనాలు కానీ వాటి అన్నింటినీ కూడా ఇటు ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ జిఏడి ఆయా శాఖలకు సంబంధించినటువంటి అధికారులంతా కూడా సిద్ధం చేసి ఉంచారు ఇమీడియట్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినటువంటి మంత్రులకు ప్రభుత్వ వాహనాలు సమకూరుస్తారు భద్రతా సిబ్బందిని ఇమీడియట్గా పెంచుతారు దాంతోపాటు కొంత అసిస్టెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఫార్మల్గా జరిగే అయ్యేప్పటికీ నలభై నిమిషాల సమయం తర్వాత వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఇస్తారు నలభై నిమిషాలు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి నేరుగా ప్రగతి భవన్కి వెళ్తారు ప్రగతి భవన్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఐదు ఐదున్నర ప్రాంతంలో అంటే కేబినెట్ ఏడు గంటలకు ఉంది కేబినెట్ సమావేశాన్ని కంటే ముందే ఎవరెవరికి ఏ శాఖలు కేటాయిస్తామనే జీవో ప్రభుత్వం విడుదల చేస్తుంది దానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం గంట రెండు గంటల్లో అందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఈరోజు జరగబోయేటువంటి కేబినెట్ సమావేశంలో కొత్త మంత్రులందరూ కూడా పాల్గొంటారు అంతకుముందే వాళ్ళకు కొన్ని శాఖలు కూడా కేటాయిస్తారు ఇక్కడ మరొక ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఆర్థిక శాఖ ఎవరికైతే ఈరోజు కేటాయిస్తారో రేపు ఉదయం అసెంబ్లీలో వాళ్ళే బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఆ ఇప్పటివరకు కసరత్ అంతా కూడా సీఎం కేసీఆర్ చేశారు కేసీఆర్ స్వయంగా ఆర్థిక శాఖ తన దగ్గరే ఉంచుకున్నారు కాబట్టి ఆర్థిక శాఖకు సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఇన్ని రోజులు రివ్యూ చేసి బడ్జెట్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది దేనికి ఎన్ని కేటాయింపులు ఉంటే బాగుంటుంది అంటూ సీఎం స్వయంగా దగ్గర నుండి చూసుకున్నారు కానీ రేపు బిల్లు ప్రవేశపెట్టేది మాత్రం ఎవరికైతే ఆర్థిక శాఖ కేటాయిస్తారో వాళ్ళే బిల్లు ప్రవేశపెట్టేటువంటి ఛాన్స్ కనిపిస్తూ ఉంది ఇక మన దగ్గర ఉన్నటువంటి టెంటిటివ్ సమాచారాన్ని షేర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పటికే చాలా ఊహాగానాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి కానీ ఎక్కడ క్లారిటీ లేదు కొంత ఖచ్చితంగా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వాస్తవమయ్యేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది భారీ నీటి పారుదల లేదా ఆర్థిక శాఖ ఈ రెండింటిలో ఇంతకుముందు నీటి పారుదల శాఖ మంత్రిగా హరీష్ రావు పనిచేశారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో దగ్గరుండి ఆయనే అన్నీ కూడా చూసుకున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఇటు పాలమూరు ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి స్పీడప్ చేయడానికి కేసీఆర్ సిద్ధమవుతున్నారు ఇక గోదావరికి సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్టులు అన్ని దాదాపు పూర్తయిపోయినాయి కృష్ణా నదిపైన 
ఇక ప్రాజెక్టులను స్పీడప్ చేయాలంటూ ముఖ్యమంత్రి చెప్తున్న నేపథ్యంలో మరొకసారి నీటి పారుదల శాఖను హరీష్ రావుకి ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది లేదా ఆర్థిక శాఖను హరీష్ రావుకి ఇచ్చేటువంటి ఛాన్స్ కనిపిస్తోంది ఇక కేటీఆర్కు ఇంతకుముందు చేసినటువంటి మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ కూడా కేటీఆర్కి ఇచ్చేటువంటి ఛాన్స్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇవన్నీ సమర్థవంతంగా కేటీఆర్ నిర్వహించారు దాంతోపాటు మున్సిపల్ ఎన్నికలు కూడా రాబోతున్నాయి జిహెచ్ఎంసీ కూడా ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్ళే ఆలోచనలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం కూడా ఉంది వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు మున్సిపల్ ఇండస్ట్రీస్ ఐటీ ఇవన్నీ కూడా కేటీఆర్కి ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇక పువ్వాడ అజయ్కి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఇచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఇప్పటివరకు ఈటల రాజేందర్ దగ్గర ఈ శాఖ ఉంది కానీ ఈటల రాజేందర్ మొదటి నుంచి ఆ శాఖ పట్ల పెద్ద సుముఖంగా లేరు దాంతోపాటు న్యాచురల్గా వైద్యులు అయినటువంటి అజయ్కి ఈ శాఖను కేటాయించేటువంటి ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది ఇక సబితా ఇంద్రారెడ్డి గతంలో మొట్టమొదటి మహిళా హోంమంత్రిగా పనిచేశారు ఇప్పుడు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొదటి మహిళగా ఆమె ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు మహిళా మంత్రిగా కాబట్టి ఆమెకు హోంశాఖ ఇస్తారనే ప్రచారం ఊహగానాలు చర్చ పెద్ద ఎత్తున పార్టీలో జరుగుతుంది ఆమె కనుక హోంశాఖ ఇచ్చినట్లయితే ఇప్పటివరకు హోంశాఖ నిర్వహిస్తున్నటువంటి మహమూద్ అలీకి మైనారిటీ వెల్ఫేర్ శాఖ అదేవిధంగా ఇంకొన్ని శాఖలు ఆయన కేటాయించేటువంటి ఛాన్స్ కనిపిస్తూ ఉంది ఇక సత్యవతి రాథోడ్కి స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖతో పాటు గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఆమె కేటాయించేటువంటి ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది ఇక జగదీష్ రెడ్డి ఇప్పటివరకు విద్యా శాఖను చూస్తూ ఉన్నారు ఆయన కూడా శాఖ మార్పు తప్పదనే సమాచారం అంతా ఉంది ఆయనకు విద్యుత్ శాఖను కేటాయిస్తారని చెప్తా ఉన్నారు ఆయనకు విద్యుత్ శాఖను కేటాయిస్తే కనుక ఇటు ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి విద్యా శాఖను మరొకరికి కేటాయించేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది లేదంటే అడిషనల్గా లేదంటే అదే ప్రైమరీ డిపార్ట్మెంట్గా ఉండేటువంటి ఇంకో మంత్రికి కేటాయించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇక కమలాకర్కు ఏ శాఖను కేటాయిస్తారనే విషయంలో క్లారిటీ లేదు ఇవన్నీ కూడా శాఖల మార్పులు పెద్ద ఎత్తున జరుగుతాయనేది తెలుస్తూ ఉంది దీనికి సంబంధించి ప్రగతి భవన్లో చర్చ జరుగుతుంది ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా వెల్లడించేటువంటి ఛాన్స్ ఉంది